हेलो स्टूडेंट्स टूडेज टॉपिक इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट वन द प्राइस ऑफ अ गुड फॉल्स कंज्यूमर डिमांड मोर यूनिट्स ऑफ द गुड तो लॉ ऑफ डिमांड हमको पता है कि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है दैट वन प्राइस ऑफ अ गुड फॉल्स क्वान्टिटी डिमांडेड इंक्रीजेस सिंपल बट द क्वेश्चन इज हाउ मच मोर हमने ये तो कह दिया कि वन दैट वन प्राइस फॉल्स क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस बट क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस बाय हाउ मच बाय हाउ मच प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ऑफ अ गुड टू अ चेंज इन इट्स प्राइस तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो मेजर करता है रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ऑफ अ गुड टू चेंज इन इट्स प्राइस कि डिमांड कितनी रिस्पॉन्सिव थी फॉर एग्जाम्पल अगर हम कह रहे हैं कि प्राइस फॉल हुआ बाय लेट सपोज बाय ट्वेंटी परसेंट ओके हमें ये तो पता है दैट वन प्राइस डिक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस वी नो दिस थिंग बट द क्वेश्चन इज बाय हाउ मच मोर कि अगर प्राइस फॉल हुआ है ट्वेंटी परसेंट से तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हुई है अब हमें नहीं पता कितने से इंक्रीज हुई है इट मे इंक्रीज बाय लेट सपोज बाय ट्वेंटी परसेंट इट मे इंक्रीज बाय लेट सपोज सेवेंटी परसेंट इट मे इंक्रीज बाय नाइन्टी तो हमें ये तो पता है क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हुई है बट कितनी रिस्पॉन्सिव थी वो वो ट्वेंटी परसेंट से इंक्रीज हुई इट इंक्रीज बाय सेवेंटी परसेंट इट इंक्रीज बाय नाइन्टी परसेंट सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ऑफ अ गुड टू अ चेंज इन इट्स प्राइस की डिमांड कितनी रिस्पॉन्सिव थी टू चेंज इन इट्स प्राइस न्यूमेरिकली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विच इज रिटर्न एज इन दिस फॉर्म इज कैलकुलेटेड एज so there is a simple formula minus percentage change in quantity demanded upon percentage change in price okay in the next step we can write it as ed equals to minus now percentage change in quantity demanded can be calculated as change in quantity demanded upon original quantity demanded into 100 in the same way percentage change in price can be calculated as change in price upon original price into 100 when i am saying original price it means uh, for example if q is let's suppose 5 units q1 is let's suppose 10 units okay or i can take it as 12 units so this is the original quantity demanded this is the new quantity demanded now if i want to find out the change in quantity demanded how will i calculate it change is always calculated as final value minus initial value so final value is 12 units minus initial value is 5 units so the change is 7 units so basically percentage change in quantity demanded will be calculated as 7 upon initial initial is 5 into 100 same logic will be applied in the case of percentage change in price okay in the next step this can be written as in this form first of all we will cancel out this 100 100 okay minus change in quantity demanded upon quantity demanded टाइम्स ये जो डिनोमिनेटर का पार्ट है ये जब इस ये जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल ओके सो वी विल राइट इट एज पी अपॉन चेंज इन पी फाइन इन द नेक्स्ट स्टेप वी कैन राइट इट एज माइनस चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू पी बाय क्यू सो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड
the ratio is a negative number because price and quantity demanded are inversely related you can see that there is a minus sign so this minus sign indicates a negative or an inverse relationship between the price and quantity demanded that if price decreases then quantity demanded will be increased and if price increases then quantity demanded will be decreased so this minus sign indicates a negative or a inverse relationship between the price and the quantity demanded okay thank you